वेव पैकेज और वेव ग्रुप ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि कल जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़े थे दैट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव जो हम लोगों ने पढ़े थे वेलोसिटी ऑफ वेव की डी प्रॉब्लम हाइपोथेसिस पढ़े थे डी प्रॉब्लम हाइपोथेसिस कहता है कि एवरी मटेरियल पार्टिकल एज अ फील्ड में एक्सिस्ट करते वेव राइट तो हम लोगों ने मैथमेटिकली फाइंड आउट किए थे कि जो वो वेव वेलोसिटी उसकी होगी वो सी स्क्वायर अपॉन वी होगी सी स्क्वायर अपॉन वी होगी तो इससे पता लगा कि वेव वेव कहीं मीडियम में वेव कहीं आगे होगी और पार्टिकल उसके बिहाइंड में रहेगा जो कि पॉसिबल ही नहीं है पार्टिकल के साथ वो वेव एसोसिएट होना चाहिए डी प्रॉब्लम तो ऐसा कहा था तो उसके लिए स्रोडिंगर ने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताया कि जो हम लोग यहाँ पर सिंगल वेव ट्रेन की बात कर रहे हैं सिंगल वेव की बात कर रहे हैं उस वेव के साथ में वो सिंगल वेव ट्रेन ना होकर के मल्टीपल वेव से ग्रुप ऑफ वेव से उससे फिर हमारी प्रॉब्लम जो है कि वेव और पार्टिकल एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं राइट सर वॉइस नहीं आ रही जी वॉइस थोड़ी देर में स्टेबल हो जाना है आप कनेक्ट कर लीजिए या रिकनेक्ट कर लीजिए दोबारा राइट तो वेव पैकेट और वेव ग्रुप और ग्रुप वेलोसिटी ये क्या है तो स्रोडिंगर ने पॉसुलेट हमें प्रोवाइड किए स्रोडिंगर पॉसुलेटेड दैट अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल इज नॉट इक्वल टू अ सिंगल वेव ट्रेन राइट सिंगल वेव ट्रेन के इक्विवेलेंट नहीं है मूविंग पार्टिकल मूविंग मटेरियल पार्टिकल राइट बट इक्विवेलेंट टू वेव पैकेट राइट दैट मूविंग मटेरियल पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू वेव पैकेट व्हाट डू यू मीन बाय वेव पैकेट जिस तरह से आप फोटॉन्स का पढ़ रखे थे बंच ऑफ फोटॉन्स एंड एनर्जी की ये बात हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करते हैं उसी तरह से यहां पर आप कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ वेव्स दैट इज कॉल्ड वेव पैकेट है ना पैकेट का मतलब कि उसके इनसाइड में मोर देन टू वेव्स एग्जिस्ट करते हैं नॉट अ सिंगल वेव राइट सो सो अ वेव पैकेट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वेव्स राइट वेव पैकेट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वेव्स and each wave has slightly different velocity and wavelength ab us wave packet ke inside mein jo bhi wave hai wo material ke sath jo wave associated hai uski jo frequency uh, sorry wavelength aur velocity hogi wo different hogi slightly that will be different the amplitude of each wave is so huge that they interfere constructively over a small region of space where the particle can be localized and the outside this region of space they interfere destructively so the amplitude of amplitude falls to zero rapidly this is ko samajhiye ye bahut important paragraph yahan bataya gaya hai ki uski amplitude ko is tarah se observations mein even the phenomena experiments jo bhi hum usme observe kar rahe hain तो उसकी एम्पलीट्यूड को इस तरह से ऑब्जर्व किया जा रहा है इवन इंटरफियर इस तरह से वो वेव हो रही है कंस्ट्रक्टली भी इंटरफियर हो रही है कंस्ट्रक्टिव दो तरह के इंटरफेरेंस होता है इंटरफेरेंस क्या होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द मीडियम राइट तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव तो कंस्ट्रक्टिव में हमने बताया था कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा डिस्ट्रक्टिव में उसकी एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा राइट तो ये बहुत ही स्मॉल रीजन में ये जो डायग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही स्मॉल रीजन में ये चीज को रिप्रेजेंटेड है और डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और लोकलाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल उस इंटरफियर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फ्रिंकेज में इंटरफियर पैटर्न में वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऑफकोर्स देर इज ए पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद दीज वेव्स this group of waves that is called wave packet that means we can say that the particle exist inside that wave packet and that particle moving with that wave packet right or destructive interference agar hota hai to uski amplitude simple se aapko malum hai ki amplitude uski zero hogi so ye is isko yahan par variations represented hain 
कि यहाँ पर इस पोर्शंस में आप देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड इसका जीरो है बट ये इस तरह से वेव को ये इंटरफेयरिंग वेव को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयरिंग वेव को रिप्रेजेंट किया जाए दिस इज दीव पैकेट इसके अंदर इसके इन में बहुत सारे वेव है राइट right? ये जो रिप्रेजेंटेड है ये दैट इज अट ये पैकेट राइट तो ओवरऑल आप डिफाइन कैसे कर सकते हो इसको दस अ वे पैकेट इज अ ग्रुप ऑफ वेव्स विद स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इंटरफेयरिंग विद ईच अदर सच दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द ग्रुप और इनवेलप इसको इनवेलप भी कह सकते हैं और वे पैकेट भी कह सकते हैं इज नॉन जीरो only in the neighborhood of the moving particle right so ye kisi ne a wave packet ka definitions right a wave packet is a group of wave simply a group of wave is called wave packet aur its condition kya hona chahiye uh, slightly different frequency kyunki group of waves hai to sare ke sare frequency aur उसका वेव लेंथ इक्वल नहीं होना चाहिए राइट और स्लाइटली डिफरेंट होना चाहिए राइट अगर वो इंटरफियर करते हैं विद ईच अदर इंटरफियर करेंगे सुपर इंपोज करेंगे सच दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द ग्रुप और इनवेलप इज नॉन जीरो यानी कि एम्पलीट्यूड उसका जीरो नहीं होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड नॉट इक्वल टू जीरो राइट इस तरह से वो सुपर इंपोज करते हैं कि उनकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो नहीं होगी राइट right? Only in the neighborhood of the moving particle, उसके आसपास पार्टिकल के आसपास कहीं भी एम्पलीट्यूड उसकी जीरो नहीं होगी दैट इज कॉल्ड राइट अब हम लोगों ने बात की थे कि जो तो मटीरियल पार्टिकल है किसी न किसी वेलॉसिटी से मूव करता है किसी न किसी स्पीड से मूव करता है मीडियम में राइट तो उसकी वेलॉसिटी क्या होगी सिंपल सा इसको कह सकते हैं यहाँ पर लिखना वेव ग्रुप या ग्रुप ऑफ वेव पैकेट कॉलेज वेव पैकेट तो ये वेव पैकेट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे दैट इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी सिंपल तो वेलोसिटी ऑफ सच वेव पैकेट इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वीजी जिस वेलोसिटी से ये वेव पैकेट मीडियम में प्रोपेगेट करेगा उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे ग्रुप वेलोसिटी राइट and the velocity of individual waves forming the wave packet or wave group is called phase velocity yahan par aap log dhyan rakhiyega ki ek sing, single wave train jisko hum log pehle bol rahe the right or multiple wave train ko hi humne keh diya ki wave packet right to so, single wave packet ka uh, sorry uh, sing individual waves ka jo velocity hoga that is called phase velocity है ना तो फेज वेलोसिटी राइट एंड दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू ग्रुप वेलोसिटी दैट मींस कि ऐसा नहीं कि वेलोसिटी फेज वेलोसिटी अलग हो जाए और ग्रुप वेलोसिटी अलग हो जाए है ना तो भी ये गलत हो जाएगा तो ये अभी हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द वे पैकेट ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ वे पैकेट इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी दैट दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू एंड दैट इज इक्वल टू of phase velocity that means velocity of individual waves which forming the wave packet right yahan par likha bhi hai it is found that the group velocity pv is same as that of the velocity of the material particle of course we can say that this vp is phase velocity this vp is the velocity of the material particle right Vp is the velocity of the material particle or velocity of the individual waves, right? And that is equivalent. This is mathematically we have to do. Right? So here, only constructive interference is represented. Here, there is constructive wave formation. There is interference. There is superposition. There is no amplitude zero. There is destructive zero. Right? So destructive interference is amplitude. जीरो होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट करता है राइट तो अब हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि व्हाट विल बी द ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी ये जो दो टर्म हमने बोले कि एक तो पार्टिकल वेलोसिटी मटेरियल पार्टिकल वेलोसिटी ये क्या होगा इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन 
एंड लूप वेलोसिटी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या होगा राइट वेव एंड ग्रुप वेलोसिटी आप डेरिवेशन में स्टार्ट कर देने तो यहां पर मैंने डिस्कस कर लिया था बेसिकली व्हाट इज अ वेव पैकेट बेसिकली अ वेव पैकेट और वेव ग्रुप इज फॉर्म बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव फ्रेम्स राइट राहुल आप वीडियो ऑफ रखिए तो हमेशा आपको ये मालूम है कि जब तक दो वेव नहीं होंगे तो सुपर पोजिशन की फिनोमिना नहीं होगी इंटरफेयरेंस की फिनोमिना नहीं होगी राइट तो वेव पैकेट में भी पैकेट उसी को हम बोलेंगे वेव पैकेट उसी को बोलेंगे जब उसमें मोर देन टू वेव्स एग्जिस्ट करता हो वेव ग्रुप दैट मींस कि ग्रुप में एटलीस्ट मोर देन टू एग्जिस्ट करता है राइट तो अब वेव पैकेट और वेव ग्रुप इज फॉर्म बाय द सुपर पोजीशन ऑफ टू वेव फ्रेम्स लेट देयर बी अ two wave frames having the same amplitude but slightly different angular frequencies and propagation constant dekho ye sari cheeze to aapne angular frequency amplitude ye sab 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 sun rakhe hain maybe propagation constant sun rakhe hain propagation constant constant ke bare mein main bolta hu to propagation constant is of course we can say that wave vector that is k is equal to 2 pi upon lambda right k is equal to 2 pi upon lambda ये होगा, राइट ये याद रखिएगा दैट इज कॉल्ड प्रोपिगेशन कांस्टेंट, दैट इज रिलेटेड विद वेवलेंथ, लेट ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव्स, दोनों वेव के लिए एम्पलीट्यूड क्योंकि हमने सेम कह दिया राइट तो एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं वेव का ओमेगा एंड ओमेगा प्लस बी ओमेगा आर द एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड के एंड के प्लस बी के आर द प्रोपिगेशन कॉन्स्टेंट अब यहाँ पर हमने शुरू में बोल दिया था कि डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड प्रोपिगेशन कांस्टेंट तो प्रोपिगेशन कांस्टेंट के होता है तो एक को हमने के एज कर लिया दूसरे वाले को के प्लस डी के देर इज ए स्मॉल चेंज स्लाइटली डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड प्रोपिगेशन कांस्टेंट देखो दीज टू वेव्स दीज टू वेव फ्रेंड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द इक्वेशन मैथमेटिकली वेव को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे y1 is equal to a cos omega t minus kx right first wave train ko and second y2 is equal to a cos omega plus just iske jagah omega ke jagah kya rakh denge omega plus b omega and k ke jagah kya rakh denge k plus b k first wale mein just displacement ka equation hamara change ho jayega right so y2 is equal to a cos omega plus b omega into t right minus k plus b k into x ये ये दो हमारे पास आ गए जो भी मैथमेटिक्स यहाँ पर एक्सप्लेन है इवन आप लोगों ने प्लस टू में जस्ट डिफरेंट इक्वेशन पे इसको सॉल्व कर रखे हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन द रिजल्टेंट वेव मोशन एट एनी पॉइंट एक्स एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय अब इसको पार्टिकुलर किसी टाइम और पोजीशन पे हम इसके सुपर पोजीशन प्रिंसिपल से क्या कैलकुलेट कर लेंगे कल जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी अगर दो वेव है एक वेव की डिस्प्लेसमेंट वाई वन है दूसरे की वाई टू है तो दोनों को जस्ट सिंपल मैथमेटिकली एलजेटिकली समअप कर देते हैं राइट तो जो ऊपर इक्वेशन लिखते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट यहाँ पर इक्वेशन लिखे हैं वाई और वाई की वैल्यू यहाँ पर सब कर दिए अब मैथमेटिक्स के हेल्प से इसको हम लोग सॉल्व देखो यहाँ पर एक ये जो हमने लिखी है वाई वन की वैल्यू एज इट राइट ये इसमें से हमने कॉमन कर लिए क्रॉस ओमेगा प्लस डी ओमेगा इंटू टी माइनस के प्लस डी के इंटू एक्स प्लस देखो यहाँ पर ऐसे ही वाई टू की वैल्यू लिख रखा है पहले और वाई वन की वैल्यू लिख रखा है बाद तो इसमें कोई वो मेजर इश्यू नहीं है राइट तो इसके लिए आप सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस पी प्लस कॉस बी ये आप डिग्यूमेंट पे आइडेंटिटी पढ़ रखे हैं राइट कॉस पी प्लस कॉस बी तो कॉस पी प्लस कॉस बी आप यहाँ पर एक ऐसे कर लो कि कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव सी की जगह हमने थीटा कर दिए और डी की जगह फाइव कर दिए तो इसका फॉर्मुलेशन हो जाएगा टू कॉस थीटा प्लस फाइव दैट मीन्स सी प्लस डी और कॉस सी माइनस डी हो जाता है राइट कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इन टू 
कॉस सी माइनस बी अपॉन टू राइट तो सी की जगह हमने यहाँ पर नोटेशन चेंज कर दिए राइट तो इसमें आप वैल्यू ऑफ पर रख लेने राइट तो टू अब इसको सम अप ये हो ही जाएगा राइट यहाँ पर टू और ए टू आ जाएगा और एम्पलीट्यूड का टर्म आ ही जाएगा ए ये ये टर्म आ जाएगा तो टू ए हो गया और फिर कॉस क्या हो गया ये कॉस का टर्म हो गया राइट कॉस ओमेगा टी राइट इसी तरह से कॉस टी माइनस बी राइट इंटू एक्स ये वाला टर्म इसको सॉल्व कर लो अलग से और ये फिर एक्स वाले टर्म को एक साथ कर राइट तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन आप अलग से एक बार चेकआउट कर सकते हैं राइट अब यहाँ पर जो यहाँ पर क्या कह सकते हैं इसका एंगल है कॉस के साथ तो इसका ये शुरू में ही हमने बोल रखे हैं कि जो चेंजेस है वो दैट इज वेरी स्मॉल डी ओमेगा एंड डी के आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज तो इसको हम टू ओमेगा प्लस डी ओमेगा पॉइंट टू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा टू के प्लस डी के पॉइंट टू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू के राइट तो ये जंक्शन इसमें इम्प्लीमेंट कर दीजिए तो टू ए आज इट लिख दीजिए राइट इसके जगह क्या हो जाएगा ओमेगा राइट ये कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड कॉस डी ओमेगा पॉइंट टू इंटू टी माइनस डी के पॉइंट टू इंटू एक्स आई क्वेश्चन हमारे पास राइट अब इसको कंपेयर कर देते हैं इसको डिस्कस करते हैं कि ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो आया हमारे पास दो सिंगल वेव ट्रेन को सुपर इम्पोज करने के बाद तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है राइट तो बेसिकली दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द वेव ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो फर्स्ट पार्ट लिखा है एंड प्रोपिगेशन कॉन्स्टेंट के दैट हैज सुपर इम्पोज अपॉन इट अ मॉडुलेशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन का मतलब क्या होता है कि किसी वेव का एम्पलीट्यूड चेंज हो जाना अपने इवन प्लस टू में कम्युनिकेशन चैपले चैप्टर में पढ़ रखे हैं मॉडुलेशन एंड डी मॉडुलेशन राइट हमारे रियल लाइफ में ही मॉडुलेशन डी मॉडुलेशन हम लोग प्रैक्टिकली उसको ऑब्जॉर्व नहीं करते हैं कहीं देखते नहीं सुनते नहीं बॉर्डर नहीं करते हैं बट जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो डी मॉडुलेशन मॉडुलेशन की वजह से ही हो रही है राइट तो सुपर इम्पोज अपॉन इट मॉडुलेशन ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी डी ओ मेगा अपॉन टू एंड प्रोपिगेशन कॉन्स्टेंट डी के अपॉन टू राइट हमारे पास एक ओमेगा और के था पहले वाले टर्म और जिसका मॉडुलेशन हुआ जिसकी उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी डी ओमेगा पॉइंट टू है प्रोपिगेशन कॉन्स्टेंट डी के पॉइंट टू राइट दिस मॉडुलेशन प्रोड्यूस इज सक्सेसिव वेव ग्रुप जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है सक्सेसिव वेव ग्रुप यहाँ पर ये यह देख सकते हैं कि वेव ट्रेन एक था ये दूसरा वेव ट्रेन इसका पार्टिकुलर पोर्शन को यहाँ पर सुपर इम्पोज करके ये पोर्शन आपको रिप्रेजेंट किया गया है राइट दैट इज द सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव ट्रेन राइट तो अब जो हम लोगों ने प्रीवियस डे में जो फाइंड आउट किए थे फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी वी पी का फॉर्मूला क्या था वी पी इज इक्वल टू न्यू लैमडा राइट वी पी इज इक्वल टू न्यू लैमडा तो ये वैल्यू हम कर देते हैं इवन एक और फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन के न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है राइट इसको मैनिपुलेट कर लिया गया इस न्यू को टू पाई से मल्टीप्लाई टू पाई से डिवाइड कर लिया तो ये टू पाई न्यू बन गया राइट और ये लैमडा एज इट इज वन अपॉन के फॉर्म में होगा तो एक हो जाएगा तो लैमडा ही हो जाएगा तो जस्ट दिस इज जस्ट मैनिपुलेशन राइट ये देखो कैंसिल आउट होकर के वही आ जाना है न्यू लैमडा ये लैमडा ऊपर जाएगा न्यू लैमडा हो जाएगा बट यहाँ पर इसको हमने किस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इसको चेंज करके क्या हमने इसमें कर लिया इसका फॉर्मुलेशन दैट विल बी इक्वल इन टू ओमेगा अपॉन के दैट इज एंगर फ्रीक्वेंसी अपॉन वी प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट दैट इज फेज वेलोसिटी और वे वेलोसिटी राइट तो ये फॉर्मुलेशन हो गया देखो यहाँ पर लिखा है के इज इक्वल टू टू बाई अपॉन लैमडा मैंने पहले ही आपको रिप्रेजेंट कर दिया 
right you see the rest and the group velocity of the group of wave is given by second wale of part d omega upon 2 is upon dk upon 2 so to cancel out ho gaya that is zero velocity is equal to dk d omega upon dk so is from proof karenge hum next derivation mein abhi meeting over ho jayega aapko dobara connect karna hai right 